देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप नमस्कार जय श्री राधे मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक को देख सकते हैं आप तक आपके जरिए तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और तक ऐप डाउनलोड कर दें इसके साथ ही साथ आज हम चर्चा करेंगे साल 2020 का पहला ग्रहण लगने वाला है चंद्र ग्रहण और लगेगा कब ये लगेगा दस जनवरी दो को रात्रि काल में यानी अगर समय की चर्चा करें तो 10 जनवरी रात को दस बज के मिनट से ये आरंभ होगा और 11 जनवरी सुबह तक यानी रात्रि काल दो बज के मिनट तक ये रहेगा तो कुल अवधि हम देखें चंद्र ग्रहण की तो चार घंटे की होगी इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया यूरोप एशिया इंडिया अफ्रीका इन सभी क्षेत्रों में ये नज़र भी आएगा और पूर्ण रूप से इसका प्रभाव हमारे जीवन पे हमारी राशियों पे भी पड़ेगा और ये जो चंद्र ग्रहण है जब लगेगा तो इस समय पर ये मिथुन राशि में स्थित होगा पुनर्वसु नक्षत्र होगा तो जितने भी जातक हैं मिथुन राशि के या पुनर्वसु जिन नक्षत्र में जातकों ने जन्म लिया है इन सभी लोगों पे इसका प्रभाव भी पड़ेगा तो चंद्रमा का प्रभाव जो ये चंद्र ग्रहण है ये सभी के ऊपर पड़ेगा अब चंद्र ग्रहण के बाद आपको किन खास चीज़ों का दान करना है इसी विषय पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे ग्रहण काल के दौरान आपको कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका आपको जप करना है तो आप चंद्र ग्रहण के दौरान जो ये चार घंटे की अवधि है ग्रहण काल की इस समय पर यदि आप भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा क्योंकि हमें अगर चंद्रमा को प्रसन्न करना है तो भगवान शिव की उपासना हम करते हैं और इसके साथ ही साथ हम ग्रहण काल के दौरान यदि शिव की ही उपासना करते हैं तो शिव एक ऐसे भगवान है जिनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता तो इसीलिए आप शिव की आप पूजा करें भगवान शिव की आप पूजा करें ओम मंत्र का आप जप करें केवल ओम मंत्र का जप कर सकते हैं यदि जप नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश तो आप किसी भी तरह से ऑडियो इसका लगा सकते हैं जिसके कारण ओम शब्द का उच्चारण होगा तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके साथ साथ चंद्रमा के मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं इसके साथ साथ ओम श्री चंद्रमसे नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं तो ये कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन मंत्रों का जप करके आप चंद्र ग्रहण के दुष्ट प्रभाव से बच सकते हैं इसके साथ साथ चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको किन चीजों का दान करना है जिसके कारणवश चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव आप पे ना पड़े स्पेशली मिथुन राशि के जातकों के लिए सफेद चीजों का दान करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा क्योंकि चंद्रमा से जुड़ी है सफेद वस्तुएं और जो चंद्र ग्रहण लगेगा ये लगेगा शुक्रवार की रात्रि को तो कहीं ना कहीं शुक्रवार को भी हम प्रसन्न करने के लिए शुक्र को प्रसन्न करने के लिए सफेद चीजों का दान करते हैं तो इसीलिए आपको जो दान करना है वो दान करना है दूध दही चावल चीनी इन सारी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं श्वेत वस्त्र अर्थात सफ़ेद वस्त्रों का यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा इसके साथ साथ सर्दियों का मौसम है क्योंकि पौष पूर्णिमा पे लग रहा है चंद्रमा का ये ग्रहण तो आप पौष पूर्णिमा पे यानी ग्रहण समाप्त होने के अगले दिन आप एक सफ़ेद रंग का कम्बल यदि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहेगा और साथ ही साथ यदि संभव हो तो आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं इसके साथ साथ आप चांदी को भी दान कर सकते हैं किसी भी शिवालय में जा कर के आप कुछ भी चांदी से बना हुआ कोई भी वस्तु आप मंदिर में दान कर दें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में नहीं बैठा है कमज़ोर है तो भी आप किसी भी चांदी से बनी वस्तु का दान कर सकते हैं या फिर मोती भी आप दान कर सकते हैं तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा जो अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं दे रहा होगा वो एक शुभ प्रभाव देना शुरू करेगा और साथ ही साथ जो ग्रहण काल का जो प्रभाव है जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है चंद्र ग्रहण का वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको दान करने से आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा इसके साथ साथ आप गुड़ का भी 
दान कर सकते हैं यदि गुड़ दान करते हैं तो आपके जीवन में मिठास और मधुरता आएगी आपके लिए ये बेहतर रहेगा तो उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको पसंद आया होगा इसी के साथ जुड़े रहिए एस्ट्रो तक से मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार जय श्री राधे देख बिना ब्रेक डाउनलोड